హాయ్ బుడీస్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ సప్లీ పేపర్ అనమాట సో ఇది దీనికి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూస్తాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు సింగల్ స్టోక్ వెటికల్ లెటర్స్ అయితే ఇచ్చేసాడు సో సేమ్ టెన్ మినిమం హైట్ అయితే ఇచ్చేసి సార్ వచ్చేయమన్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చి డైమెన్షన్ ప్రాక్టీస్ సో పెంటగన్ నెక్స్ట్ వచ్చి అగ్జర్ వ్యూ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది కొంచెం ట్విస్ట్ చేశాడు కానీ ఇక్కడ స్క్వైర్ అనేసి ఇచ్చాడు అనమాట సో దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే స్క్వైర్ ఇన్వోలో డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది సో దీనికి ఆన్సర్స్ చూస్తాం సో ఫైనల్గా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ నేను దీన్ని డ్రా చేసి చూపిస్తాను సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే అడుగుతున్నారు సో దానికోసం దీన్ని మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం ఇది లాస్ట్ సప్లీ అనమాట సో ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో జరిగిన పేపర్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసారంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయితే మనకు ఇది అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఒక ఓడు ఇది ఒక ఓడికి స్పేస్ అయితే ఇచ్చుకోవాలి సో ఇక్కడ హైట్ వచ్చి టెన్ ఎంఎం ఇది వచ్చి సెవెన్ ఈ లెటర్ టు లెటర్ స్పేస్ సెవెన్ ఎంఎం ఇక్కడ ఓట్ ఓట్ స్పేస్ సెవెన్ ఎంఎం ఇవ్వండి మళ్ళీ టూ ఎంఎం మళ్ళీ సెవెన్ ఎంఎం ఇక్కడ సెవెన్ ఎంఎం అనమాట సో ఇక్కడ ఓట్ ఓట్ సెవెన్ ఎంఎం వస్తుంది సో ఈ ఫార్మేట్ రాసే సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసారంటే డైమండ్స్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ సో మనం రీట్రా చేస్తాం రీట్రా చేస్తే ఆన్సర్ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ డాట్ అయితే కొంచెం క్లియర్ కనపడాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ పెంటగన్ సో పెంటగన్ కూడా మనం డ్రా చేసాం ఛానల్ అయితే ఉంది సో పెంటగన్ ఎనీ మెథడ్ మీరు డ్రా చేయొచ్చు వాడు పర్టికులర్ అడిగితే ఆ మెథడ్ డ్రా చేస్తాం మ్యాక్సిమం ఎనీ మెథడ్ అడగచ్చు ఓకేనా సో అగ్దర్ వ్యూ అయితే ఇలా చేశాడు సో దీనికి ఏది ఇన్క్లైన్ సర్ఫేస్ ఉంటుందో దాన్ని మనం డ్రా చేస్తాం ఓకేనా ఇది ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూసారంటే ట్విస్ట్ చేశాడు క్వశ్చన్ అయితే క్లియర్గా వాడు ఓకేనా సో మనం స్క్వేర్ రాసి ఇన్వాల్వ్అట్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది ఇన్వాల్వ్అట్ మెథడ్ సో ఇది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయితే ట్విస్ట్ చేశాడు క్లియరా నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ చూస్తాం సో ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్వశ్చన్ అనమాట పెంటగనల్ ప్రిజమ్ ఓకేనా పెంటగన్ అయితే డ్రా చేస్తాం ఇక్కడ ప్రిజమ్ అయితే డ్రా చేసి థర్టీ యాంగిల్ టీల్ చేసి మనం థర్టీ యాంగిల్ టీల్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎలా వస్తుందో ఇలా మనకు ఉందన్నమాట ఓకేనా ఇది కూడా మన ఛానల్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చి సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూస్తాం సెవెంత్ వచ్చి మనకు సెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ క్లియర్గా వాడు ఏమిచ్చాడంటే స్క్వేర్ బేస్ ఇచ్చాడు డయామీటర్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు సో రేడియస్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ రేడియస్తో మనం సర్కిల్ అయితే డ్రా చేసుకుంటాం హైట్ వచ్చి సెవెంటీ సో సెవెంటీ నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ స్టాండింగ్ ఇట్స్ బేస్ ఆన్ హెచ్పీ అన్నాడు సో ఆన్ హెచ్పీ కండిషన్ ఇట్ ఈస్ కట్ బై ప్లెయిన్ పర్పెండిక్యులర్ టు వీపీ అండ్ ఇన్క్లైన్ ఎట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ పాసింగ్ త్రో ది టాప్ ఎండ్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ టాప్ ఎండ్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ అంటే ఇది అనమాట సో టాప్ ఎండ్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్లో కట్ చేయమన్నాడు మీరు ఈ ఈ ఎండ్ అయినా తీసుకోండి లేదంటే ఇటు సైడ్ ఎండ్ అయినా తీసుకోండి ఈ ఎండ్ తీసుకుంటే ఇటు సైడ్ వస్తుంది ఈ ఎండ్ తీసుకుంటే ఇటు సైడ్ డైగ్రామ్ వస్తుంది ఓకేనా వాడు టాప్ ఎండ్ అడిగాడు కాబట్టి ఇలా తీసుకొని ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్లో కట్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో వాడు అడిగిన ఏంటంటే డ్రా ది సెక్షనల్ ఫ్రంట్ వ్యూ సో సెక్షనల్ ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఎక్కడ కట్ అయిందో ఇది సెక్షనల్ ఫ్రంట్ వ్యూ నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూ అంటే మనకి ఇది టాప్ వ్యూ సో టోటల్గా మనకు ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్లో టూ టూ ఎంఎం డిస్టెన్స్లో డ్రా చేయాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ట్రూ సేప్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ అడిగాడు ట్రూ సేప్ అంటే మనకు దీని ట్రూ సేప్ డ్రా చేయాలి ఓకేనా ఇది సింపుల్ క్వశ్చనే నెక్స్ట్ వచ్చి ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ వచ్చి మనకు వచ్చి జీవన్ త్రీ డి డైగ్రామ్ ఇచ్చేస్తాడు దాన్ని టూ డి డైగ్రామ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇది వచ్చి ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ఏం కనబడుతుందో ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేస్తాం టాప్ వ్యూలో మనకి ఏమేం కనబడుతుందో ఆ వ్యూ డ్రా చేస్తాం సైడ్ వ్యూలో ఏం కనబడుతుందో ఇక్కడ మనకు కనబడేది రైట్ సైడ్ వ్యూ ఇటు సైడ్ నిలబడుకుంటాం కాబట్టి కానీ మనం ఎక్కడ డ్రా చేయాలి లెఫ్ట్ సైడ్లో డ్రా చేయాలి ఓకేనా ఒకవేళ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ కనబడిస్తే రైట్ సైడ్లో డ్రా చేస్తాం ఓకేనా 
సో మనకు టూ డి డయాగ్రామ్ అయితే ఇచ్చేస్తాడు దాన్ని త్రీ డీగా కన్వర్ట్ చేస్తాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఈ క్వశ్చన్లో చాలామంది డౌట్ అడుగుతున్నారు సో ఇది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్సగనల్ పిరమిడ్ అని ఇచ్చాడు సో ఎక్సగనల్ అంటే ఇది పిరమిడ్ అంటే ఈ కోన్ షేప్లో వస్తుంది సో హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్టీ ఫైవ్ హైట్ అయితే ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వచ్చి బేస్ ఆఫ్ సైడ్ ట్వంటీ ఎంఎం అని ఇచ్చాడు సో ఈ ఎక్సగనల్ సైడ్ వచ్చి ట్వంటీ ఎంఎం బేస్తో డ్రా చేయమన్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చి పిరమిడ్ ఈజ్ కట్ బై ఏ ప్లెయిన్ ఇన్క్లైన్ ఎట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీలు కట్ చేయమన్నాడు బట్ ఎక్కడ కట్ చేయమన్నాడు అయితే క్లియర్గా ఇవ్వాల నెక్స్ట్ పాసింగ్ త్రో ఎ పాయింట్ థర్టీ ఎంఎం ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ ఓకేనా సో టాప్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ నుంచి థర్టీ ఎంఎంలో కట్ చేయమన్నాడు ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎంలో కట్ చేయండి వాడు ఎంత అడిగితే కట్ చేయాలి సో ఇక్కడ నుంచి థర్టీ డిస్టెన్స్లో తీసుకొని ఒక హాజ్ అండ్ లైన్ డ్రా చేసుకొని యాక్సిస్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ కట్ చేయాలి ఓకేనా డ్రా ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది లెటర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ట్రంకేటెడ్ పిరమిడ్ అడిగాడు ఓకేనా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎక్సగన్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఎంఎం హైట్ అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ ఇచ్చాడు కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే థర్టీ ఎంఎం ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ సో టాప్ యాక్స్ నుంచి థర్టీ ఎంఎం ఇక్కడ ఒక హార్జెంట్ లైన్ డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ పెట్టుకొని కట్ చేస్తాం సో డ్రా ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది లెటర్ సర్ఫేస్ ట్రంకేటెడ్ అడిగాడు సో మీరు మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇక్కడ నుంచి థర్టీ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇలా కట్ చేశాడు ఒకవేళ థర్టీ మీట్ సైడ్ తీసుకున్నాం ఇలా కట్ చేస్తామనే కూడా నో ప్రాబ్లం మీరు ఇలా కట్ చేసినా ఇలా కట్ చేసినా మనకు ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది ఓకేనా ఇలానే కట్ చేయాల రూల్ ఏం లేదు ఇలా కూడా కట్ చేయొచ్చు మీరు ఎలా కట్ చేసినా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచే వాల్యూ తీసుకోవాలి సో అది మీకు ఇప్పుడు డ్రా చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ డిస్టెన్స్ తీసుకొని మనం ఒక ఆర్క్ తీసుకోండి ఓకేనా ఎస్ డిస్టెన్స్ ఇదే ఆర్క్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎక్స్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి టోటల్ ఎన్ని సిక్స్ సో డిస్టెన్స్ అంతా ట్వంటీ సో ఇక్కడ ఆర్క్ తీసుకుంటాం కదా ట్వంటీ ట్వంటీ డిస్టెన్స్లు కట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు కటింగ్ సెక్షన్ ఎలా డెవలప్ చేస్తామో చూడండి చూడండి మీరు రెడ్ సైడ్ కట్ చేసినా కూడా మీరు ఇట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వాల్యూ తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కానీ సో ఇక్కడ వన్ ఉందా ఇక్కడ వన్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఇక్కడ వచ్చి వన్ సో ఫస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్ కట్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చి అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా వన్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఆర్ కట్ చేయండి ఫస్ట్ సెకండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి టూ సిక్స్ సో ఇది టూ కదా ఇది టూ ఇది సిక్స్ ఇలా కట్ చేయాలి ఎప్పుడు కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచే రైట్ సైడ్ తీసుకురావాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ ఇది త్రీ ఇది వచ్చి ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫైనల్గా సిక్స్ ఫోర్త్ పాయింట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఫోర్త్ పాయింట్ ఓకేనా ఇలా కట్ చేయాల మీరు ఇలా కట్ చేసినా ఇలా కట్ చేసినా ఇక్కడి నుంచే వాల్యూ అనేది తీసుకొని కట్ చేయండి సో ఇది ఆల్రెడీ పెన్సిల్తో డ్రా చేశారు కాబట్టి నేను పెన్తో డ్రా చేస్తాను మీరైతే పెన్సిల్తోనే డ్రా చేయండి నేను స్కెచ్ యూజ్ చేస్తాను మీరైతే మీరు పెన్సిల్తో అయితే డ్రా చేయండి చూడండి సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ కట్ చేసాం సో దీన్ని డార్క్ చేయాలి ఓకేనా సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి సెకండ్ పాయింట్కి ఇలా థర్డ్ పాయింట్కి ఇది మీరు పెన్సిల్తో డ్రా చేయండి స్కెచ్ యూజ్ చేయొద్దండి సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెన్సిల్తో ఉంది కాబట్టి మీకు క్లియర్గా కనపడదు కాబట్టి నేను డ్రా చేస్తున్నాను మీరు ఎక్కడ కానీ పెన్ అయితే యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఈ పొజిషన్ కూడా డార్క్ చేయాలి 
చాలామంది చేయరు ఇది కానీ చేయాలా మన టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని బుక్కులు అయితే డార్క్ చేసి ఉంటారు కొన్ని బుక్లు వచ్చి అవుటర్ సర్ఫేస్ మటుకు డార్క్ చేసి ఉంటారు సో మనం కట్ సెక్షన్ అయితే కంపల్సరీగా అయితే చేయాలి ఓకేనా సో చాలామంది అడిగి అడిగారు కాబట్టి ఇది నేను డ్రా చేస్తున్నా సో మ్యాక్సిమం ఇలాంటి సమస్య అడుగుతారు సో దీన్నే ఫోకస్ చేయండి ఓకేనా సమ్ చూడండి సో దీనికి కూడా పాయింట్స్ పి వన్ పి టూ పి త్రీ పి ఫోర్ పి ఫైవ్ పి సిక్స్ అండ్ పి వన్ ఇలా ఇవ్వచ్చు ఇలాంటి ఏబిసిడ్లు ఇస్తే ఇంకా బెస్ట్ సో వీడికి ఇది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ సమ్ అనమాట ఓకేనా ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకైతే మెసేజ్ అయితే చేయండి మ్యాక్సిమం మీకు సాల్వ్ చేసి పెడతాను థ్యాంక్ యూ